ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எந்த வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு சப்பாத்தி மிஷினை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் என்னடா நீங்கள் சப்பாத்தி மிஷின்லாம் பற்றி போடுறான்னு நினைக்காதீங்க ஆக்சுவலி இது ஒரு இதில் ஒரு சின்ன ஃபால்ட் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபால்ட்டை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக தான் வந்திருக்கோம் ஆல்ரெடி நான் நேற்றே வந்து இந்த சப்பாத்தி மிஷினை பார்த்தேன் ஸோ அதில் என்ன ஃபால்ட்டுன்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த ஃபால்ட்டாக தான் அப்படின்னு நான் அக்யூரட்டாக சொல்ல முடியாது அது ஒரு என்ன சொல்கிறது அசீம் என்ன அசீம் பண்ணுறதா சார் சர்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வாங்க என்ன ஃபால்ட்னு பார்க்கலாம் இந்த இருக்கு பார்த்திங்களா ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டிங் பிளேட் இதே மாதிரி உள்ளே ஒரு பிளேட் இருக்கும் உள்ளேயும் ஒரு பிளேட் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல ஸோ ரெண்டு பிளேட் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு பிளேட் தான் பார்த்தீங்கன்னா மோட்ரு போடுறப்ப ஒரு சப்பாத்தி உருண்டை எங்களுக்குள்ள வைக்கிறோம் அப்படின்னா எங்களுக்குள்ள ஒரு சப்பாத்தி உருண்டை வைக்கிறோம்னா இது வழியாக வந்து இந்த இதில் விழுந்துடும் விழுந்த பின்னாடி இந்த ஹீட்டிங் பிளேட்டும் அந்த ஹீட்டிங் பிளேட் பின்னாடி மோட்ரு இருக்கும் அந்த ஹீட்டிங் பிளேட்டும் இப்படி தள்ளி நமக்கு ஒரு ரவுண்டு ஷேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சப்பாத்தியை ஒரு ஆஃப் குக்கூடாக பார்த்தீங்கன்னா வெளியே தள்ளும் இது வழியாக வெளியே தள்ளும் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆகுது பின்னாடி ஒரு மோட்ரு இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஆகுறதுக்கு தர்மல் கனெக்ஷன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ன சொல்கிறது அயன் பாக்ஸ்க்கு பின்னாடி இருக்குது பார்த்துக்கீங்களா ஹீட் ஆகுறதுக்கான ஒரு தர்மல் கனெக்ஷன் ஹீட் ஹீட்டர் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹீட்டர் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஹீட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த பிளேட்டையும் ஹீட் ஆகும் அந்த பிளேட்டையும் ஹீட் ஆகும் உள்ளே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டிக்கு கோட்டிங் அப்படின்வாங்க ஸோ அந்த ரெண்டு சப்பாத்தி பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி உள்ளே போடுறப்ப அந்த ரெண்டு தட்டு வந்து சேர்த்து அமைக்கிறப்ப ஒட்டிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இங்கே இருக்க ச நம்ம ப்ராசஸ் செய்யும் சொல்லுவோம் இது பார்த்தீங்கன்னா மொதல் பிளேட்டுக்கான டெம்பரேச்சர் இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டா பிளேட்டுக்கான டெம்பரேச்சர் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த ரெண்டு இதுக்கும் ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கிற மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இருக்க மோட்டார் நமக்கு இந்த இந்த மாதிரி இப்படி வந்து இப்படி வந்து அமுக்கு பார்த்துக்கீங்களா இப்படி ஒரு வாட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா அமுக்கிறதுக்காக இருக்கிற மோட்டர் அந்த பின்னாடி இருக்க பாருங்கள் நான் பின்னாடி இருக்க மோட்டர் காமிக்கேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மோட்டர் இந்த மோட்டருக்கான கண்ட்ரோல் அதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ காமிச்சது இந்த ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு தட்டு தட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ கீழே இருக்க ப்ராசஸ் சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலி இந்த தட்டிலேருந்து வர்றது இப்படி திரும்பி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க டைரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள இதுக்குள்ளே விழுந்துடும் உள்ள விழுந்த ஒன்றுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த தட்டில் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த தட்டில் ஃபஸ்ட்டு பிளேட்டில் விழுவோம் இந்த தட்டு பார்த்தீங்கன்னா சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் சுற்றுறதுக்கான மோட்ரு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்ரு இந்த மோட்ரு அடியில் அடியில் ஜாயிண்டாக இருக்கும் ஜாயிண்டாக இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி அடியில் ஜாயிண்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த இதில் சப்பாத்தி விழுந்த ஒன்றுமே ஒவ்வொன்றுக்கு அடியில் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் இருக்கும் அந்த கேஸில் நம்ம பற்ற வச்சுட்ருவோம் பற்ற வச்சுட்டோன்னே இந்த இந்த கல் பார்த்தீங்கன்னா சூடாயிரும் சூடானோடனே ஒவ்வொரு கல்லாக உளுந்து 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 லாஸ்ட்டில் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா சுட்ட சப்பாத்தியாக கிடைக்கும் ஸோ குக்கிங்கும் இருக்குது ஆஃப் குக்கிங்கும் இருக்குது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் குக்கிங் தான் அதிகமாக வாங்கிய போது கம்பெனி நேம் வந்து சொல்லிடுறேன் கம்பெனி நேம் பார்த்தீங்கன்னா சுகாரா சுகாரா ஃபுட்ஸ் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி போடுறாங்க மாவு பாக்கெட்டும் ரெடிமேடாக போடுறாங்க உண்மையிலே சூப்பராக இருக்கும் சும்மா ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு ப்ரொமோட்டு ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்த இது நம்ம கூட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கீழே இருக்க மோட்ரு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சுற்றி கிளம்பிடும் இதில் இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் இதுக்கான உங்களுக்கு ஹோல் ப்ராசஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லிப்பேன் நினைக்கிறேன் ஓரளவு இதில் இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னா பின்னாடி இருக்கு பார்த்தீங்களா பிளேட்டு இந்த பிளேட்டில் இருக்க அந்த டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திரு ஸ்கூல்ட்டு வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ டெம்பரேச்சருக்கு மேலே போகக்கூடாது இவ்வளோ டெம்பரேச்சர் கீழே இறங்கக்கூடாது அந்த டெம்பரேச்சர்லேயே மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு த்ரெஸ் ஹோல்டு வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு த்ரெஸ் ஹோல்டு வந்து நம்ம வச்சுருப்போம் இப்போ இதில் த்ரெஸ் ஹோல்டு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த இரநூறுக்கு மேலே போச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆகிரும் கனெக்ஷன் கட் ஆகும் ஸோ கனெக்ஷன் எங்கே கட் ஆகும்னா இங்கே தான் கட் ஆகும் ஸோ நான் என்னென்ன ஒன்றா சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் பின்னாடி காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா அந்த அமுது அமுக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மோட்ரு
ஓகேங்களா நான் சும்மா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் மாதிரி காண்டி இது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் இது அதாவது பின்னாடி இருக்க பிளேட்டுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருக்க பிளேட்டுக்கு ஸோ இதில் என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா பின்னாடி இருக்க பிளேட்டில் பின்னாடி இருக்க பிளேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் இடத்துல நம்ம ஆன் பண்ணுறோம் ஆன் பண்ணோன்னே இப்போ ஆன் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஆன்லேயே இருக்கும் இரநூறு வந்தோடனே ஆஃப் ஆயிடுச்சு இரநூறு வந்தோடனே என்ன ஆகணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிரும் ஏன்னா இரநூறுக்கு மேலே போகக்கூடாதுல ஆஃப் ஆன பின்னாடி இரநூறுக்கு கீழே குறையிறப்ப திரும்பி இது ஆன் ஆகணும் இப்படி ஆன் ஆகலை ஆன் ஆகலை மீன்ஸ் என்னென்னா இப்படியே நிற்கிது இப்படி திருப்பி ஆன் ஆகலை ஏன் ஆன் ஆகலைன்னு பார்த்தா அது என்னென்னு தெரில லாஸ்ட்டாக பார்த்தா இங்கே இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா ரெண்டு கண்ட்ரோல் இந்த ரெண்டு கண்ட்ரோல் தான் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சரை ரீட் பண்ணி ஆன் ஆஃப் பண்ணுற கண்டிஷனாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது இந்த ரெண்டு கண்ட்ரோல் இந்த மானிட்டர் காமிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு மானிட்டர் தான் ஸோ டெம்பரேச்சர்லேருந்து வர சென்சாரை ரீட் பண்ணி எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்குதுன்னு பார்த்து அதுக்கான ஆன் ஆஃப் செக்ஷனை வந்து இந்த ரெண்டும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இது எப்படி பண்ணுதுன்றத நான் உங்களுக்கு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயக்ராம் மாதிரி தரேன் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ டயக்ராம் மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகிட்டு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த டயக்ராமில் நம்ம நியூட்ரல் லைன் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரண்ட் கொடுக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலி ஓப்பன் நார்மலி க்ளோஸ் காமன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதில் நம்ம ரிலேக்கான கண்ட்ரோல் அது காமனில் வந்து நம்ம காமனாக இருக்க கரண்ட் கொடுத்துட்டு நார்மலி ஓப்பன் நார்மலி க்ளோஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேட்டா எடுத்துக்கணும் அங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தர்மல் கனெக்ஷனுக்கான ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ தர்மல் கனெக்ஷனுக்கான ப்ளஸ் மைனஸில் நம்ம தர்மல் கனெக்ஷனுக்கான டேட்டாவை கொடுத்துரும் அதுலேருந்து வர டேட்டாவை பொறுத்து நம்ம திரு சோல்டு எவ்வளோ செட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரிலே ஆனது ஆன் ஆஃப் ஆகும் அந்த ரிலேயில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வரும் ஸோ அந்த ரிலேக்கான சுவிட்ச் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் நான் நான் இந்த சைடில் போடுறேன் இந்த சைடில் இப்போ போடுறேன் இப்போ இந்த இந்த ஆர்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா லைன் நியூட்ரல் நார்மலி ஓப்பன் நார்மலி க்ளோஸ் அந்த மாதிரி ஒன்று நினைக்கிறேன் இது வந்துட்டு நம்ம காமன் ஸோ இந்த காமன்லேருந்து இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரிலே ஆன் ஆகணும்னே இங்கிட்டு போயிடும் ரிலே ஆஃப் ஆகணும்னே கட் ஆகும் இதை வச்சு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுவிட்ச் ஆன் ஆகும் டேட்டா வந்து ரே கரண்ட் வந்தால் இந்த சுவிட்ச் ஆன் ஆகும் இந்த சுவிட்ச் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் பொறுத்த வரும் கரண்ட் வந்து ஆன் ஆகும் கரண்ட் இல்லாட்டி ஆஃப் ஆயிரும் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது என்னென்னா இந்த சுவிட்ச் வந்து ஒரு சில நேரம் இந்த இதுக்கான டேட்டா வந்து வர மாட்டேங்குது என்ன வர மாட்டேங்குது பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஆன் ஆயிடுது இரநூறு வந்தோன்னையும் ஆஃப் ஆயிடுது திருப்பி இரநூறுக்குள்ளே வந்தோன்னே ஆன் ஆகணும் ஆன் ஆகலை ஏன்னா இங்கே டேட்டா வரல ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த டிசிஎஸ் ஃபைவ் ஒன் த்ரீ அப்படின்ற ஒரு மாடியில் வந்து நம்ம தனியாக வாங்கியிருக்கோம் அது உங்களுக்கு அன்பாக்சிங் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ வந்தா இருக்கு இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிசிஎஸ் டிசிஎஸ் ஃபைவ் ஒன் த்ரீ பிஎக்ஸ் என்ன ஜூமே ஆக மாட்டேங்குது ஏய் ஸோ இந்த மாடல் நம்ம வாங்கிட்டோம் அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த பார்த்தீங்களா நியூட்ரல் ப்ளஸ்ஸு சி லைன் ப்ளஸ்ஸு நியூட்ரல் மைனஸு என்சிஎன்ஓ காமன் இந்த சைடு தர்மல் கான்டிவிட்டி ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ஸோ இதை பொறுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த டேரக்ஷனில் தான் இது இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா கரெக்ட் ஆயிரும் இப்போ வந்து நான் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாத என்னென்னு பார்ப்போம் நம்ம த்ரெஸ் ஹோல்டு வந்து மினிமமாக செட் பண்ணிவிட்டு அது ஒர்க் ஆகாத என்னென்னு நம்ம பார்ப்போம் இந்த இருக்கு சேம் மாடல் தான் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண சொல்லிடுறேன் கீ இங்கிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு காடி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த காடியை வந்து இங்கிட்டு இதை மேலே அப் பண்ணிக்கோங்க இதையும் மேலே தூக்கிக்கோங்க தூக்கிட்டு இதை இப்படி உருகுனீங்கன்னா வந்துடும் நீங்கள் கீழே வச்சுக்கிறேன் இதை இப்படி உருகுனா வந்துடும் இந்த இதையும் அப் பண்ணிவிட்டு இந்த இதையும் அப் பண்ணிவிட்டு உருகுனா வந்துடும் அதே மாதிரி தான் இங்கே இந்த லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இங்கே வச்சு மாட்டி வச்சுருப்பாங்க இந்த மாட்டி வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த கனெக்ஷன் அப்பெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த காடியை வச்சு உருகிட்டு இதை இந்த மேலேருந்து இப்படி உருகிடணும் உருகின பின்னாடி இந்த புதுசாக இருக்கு தான் நம்ம மாட்டிக்குவோம் ஓகே நான் மாட்டிட்டு காமிக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து மாட்டிட்டோம் நம்ம சதுரமாக <laughs> இதை அமுக்கணும்னா நமக்கு தெரியும் த்ரெஸ் ஹோல்டு வந்து எவ்வளோ வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஐம்பது வச்சுருக்காங்க த்ரெஸ் ஹோல்டு
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி உள்ளே போயிடுச்சு ஸோ அந்த நடுவில் இருக்குது தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நடுவில் இருக்குது தான் நம்ம வேலை செய்யணும்னு சொன்னால் நடுவில் இருக்குது தான் ஆனில் இருக்குது ஸோ இப்போ உள்ளே போயிருக்கு இங்கே இருபத்தி மூணு வந்த உடனேயுமே அது ஆஃப் ஆகணும் ஸோ இந்த இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டு டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இந்த ரெஞ்சுக்குள்ளேயே இருக்கணும் ஆனால் ஆஃப் ஆகி ஆனால் ஆஃப் ஆகி ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ மட்டும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுவோம் இருபத்தி ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஆனில் இருக்குது இந்த நடுவில் இருக்குது நடுவில் இருக்குது ஆன் ஆகிருக்கப்ப தொடாதீங்க ஏன்னா இது ஃபுல்லாகவே கரண்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் டேட்டா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நார்மலி ஓப்பன் நார்மல் கோர்ஸில் இருந்து வரும் இப்போ நார்மலி ஓப்பனில் வந்து டேட்டா வந்துக்கிட்டு இருக்குது ஆஃப் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ இருபத்தி மூணு ஆஃப் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி காமன் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் 